হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জি কে আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকের ব্লগটি আমি দুপুর থেকে শুরু করছি দুপুরে রান্না বান্না দিয়ে আজকে রান্নায় থাকবে মুরগির আস্ত রোস্ট আর পোলাও পোলাওর জন্য আমি এখানে চালটা ভিজিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি একটি মুরগি নিয়ে নিয়েছি সে মুরগিটা দিয়েই আমি রোস্ট করব। আমি এটাকে কাটব না আস্ত মুরগিটা দিয়েই রোস্ট করব তো এখানে আমি একটু এভাবে করে নিচ্ছি যাতে মশলা দিলে মশলাগুলো ভালো করে এই মুরগির গায়ে লাগে যেহেতু আস্ত এটা রান্না করব সেই জন্য পুরো মুরগিটা এরকম করে নিব তাহলে সুন্দর করে পরে মশলাগুলো মুরগিটার গায়ে লাগবে না হলে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না এরকম করে ছুরির সাহায্যে আমি মুরগিটাকে একটু কেচে নিচ্ছি এভাবে করে আজকে এই মুরগি রোস্টটা আমি একটু অন্যরকম করে রান্না করব আমরা সহসায় যেভাবে রান্না করি সেভাবে না আজকের যে রেসিপিটা আমি দেখাবো সেটা অনেক সহজ কিন্তু খেতে অনেক মজা তো আপনারা আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর আমার সাথেই থাকবেন আর বাচ্চারা কিন্তু মুরগি অনেক বেশি পছন্দ করে অনেক সময় দেখা যায় ঝাল করে রান্না করলে খেতে পারে না কিন্তু এভাবে রোস্টটা রান্না করলে খেতে কিন্তু ঝাল লাগে না আর বাচ্চারা খুব মজা করে এই মুরগির রোস্টটা খায় সেই জন্যই আমি তৈরি করেছি আর মুরগিটাকে এভাবে কেচে এটাকে কোনো মশলা এখন আমি দিব না যেহেতু রোস্ট রান্না করব শুধু লবণ দিয়ে এটাকে আমি ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নিব আর আমি পুরো রান্নাটা ঘি দিয়েই করব আর এই রেসিপিটা অনেক সহজে আমি দেখাবো আমি যেভাবে সহজভাবে বাসায় রান্না করি সেটাই দেখাবো অত কোনো ইনগ্রেডিয়েন্ট এক্সট্রা লাগবে না বাসায় যা আছে তা দিয়ে করতে পারবেন তো এখানে আমি এই যে মুরগি নিয়ে নিয়েছি তারপরে পোলাও চাল তারপরে নিয়েছি আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা আর এই যে এটা হচ্ছে রোস্টের মশলা আমি প্যাকেট মশলা দিয়ে আজকে রান্নাটা কমপ্লিট করব আর একটু আমি টক দই নিয়ে নিয়েছি রান্না করার আগে থেকে সব কিছু কমপ্লিট করে রাখলে রান্না কিন্তু করতে অনেক বেশি সহজ হয় তো রান্নাতে চলে যাই আমি একটি প্যানে এখানে ঘি নিয়ে নিয়েছি ঘিটা একটু মেল্ট হলে এর মধ্যে আমি মুরগিটা দিয়ে দিব আস্ত মুরগিটাই এখানে আমি হালকা করে ভেজে নেব যেভাবে আমি নর্মাল রোস্ট রান্না করি ঠিক সেম প্রসেসেই কিন্তু এটা আমি রান্না করব এটা এক্সট্রা কোনো কিছুই আর ইউজ করব না এটার মধ্যে জাস্ট আমি মুরগিটা একটু আস্ত দিচ্ছি এটাই মুরগিটাকে এপিট ওপিট করে সুন্দর করে হালকা ভাজি করতে হবে বেশি ভাজি করলে আসলে পরে শক্ত হয়ে যাবে মুরগিটা আর মুরগিটা উঠিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই ঘিয়ের মধ্যেই দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা যেটা আমি পেঁয়াজটা ব্ল্যান্ডার করে রেখেছি সে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম তারপরে এর মধ্যে আদা রসুন দিব পেঁয়াজটা হালকা একটু ভাজা হোক আর আমি আপনাদের কাছে বলে নিচ্ছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যায় আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে আর যারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো এই যে দেখছেন এখানে আমি আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি আদা রসুন পেস্ট এটা দিয়ে এখন ভালো করে দুটাকে ভালো করে ভেজে নেব যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় তো পেঁয়াজ আর আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা গেলে তারপরে আমি মশলাটা দিয়ে দিব আমি তো বলেছি এখানে প্যাকেট মশলা ইউজ করব অন্যান্য কোনো মশলা আর ইউজ করব না আর প্যাকেট মশলাটা আমি একটি বাটিতে নিয়ে তারপরে পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি তাহলে ভালো করে আসলে মিশবে মশলাটা আর তরকারিটা খেতেও ভালো লাগবে সেজন্য আমি এটা করে নিয়েছি
এই তো এখন আমি মশলাটা কষা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর মশলার মধ্যে আমি এখানে পানি দিব না এখানে আমি একটু টমেটো পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি যেটা টমেটো পিউরি বলে সেটা টমেটো সস না তো এটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি আর যেহেতু এখানে আমি গুঁড়া মরিচটা ইউজ করছি না সেজন্য ওই টমেটো পিউরিটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে তরকারি কালারটা সুন্দর আসে আমি খুব কম উপকরণেই রান্নাটা কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলছি এখানে কিন্তু এক্সট্রা কোনো কিছুই ব্যবহার করিনি আর এভাবে সহজে আপনারা কিন্তু রোস্ট রান্না করে ফেলতে পারবেন যখন কোনো তাড়াহুড়া থাকবে তো এইভাবে করে তেল ভেসে এসেছে এই পর্যায়ে আমি হালকা একটু পানি দিব বেশি দিব না পানি দিয়ে তারপরে আবার একটু করে কষিয়ে নিব আর যে কোনো রান্নায় কষানোর উপরই আসলে স্বাদটা নির্ভর করে যত ভালো করে কষানো হয় তত স্বাদ বাড়ে আসলে উপকরণের উপরে কিন্তু রান্নার স্বাদ বাড়ে না অল্প উপকরণেও কিন্তু রান্না অনেক বেশি স্বাদ লাগে তো যাই হোক তারপরে আমি এই যে ভেজে রাখা মুরগিটা এখানে দিয়ে দিয়েছি দেখছেন দিয়ে তারপরে আমি ভালো করে এখন এই এটাকে সিদ্ধ করে নেব আর এই রান্নাতে আমি অত বেশি পানি ইউজ করিনি যে দেখছেন পানি কিন্তু একদম সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি এখন আর কোনো পানি দিব না এখন আমি টক দই দিয়ে দিব টক দই এই পুরো রান্নাটা আমি কমপ্লিট করব আর টক দইটার মধ্যে আমি হালকা একটু পানি মিশিয়ে নিয়েছি না হলে আবার তরকারিটা ছাড়া ছাড়া ভাব আসবে সেজন্য আর সামান্য পরিমাণ দিয়েছি পানি বেশি দেইনি এখন এই টক দইটা দিয়ে জালটা একদম কমিয়ে আমি এই রান্নাটা করব তাহলে আর পানি দেওয়া লাগবে না এই টক দই কিন্তু পুরো রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে আর মুরগিটা কিন্তু ভালো করে সেদ্ধ করা না কারণ হালকা একটু ভাজি করেছি ওরকম করা করে কিন্তু ভাজি করিনি তো সে জন্য এখন একটু বেশিক্ষণই চুলার মধ্যে বসিয়ে রাখতে হবে ঢিম করে তাহলে মুরগিটা একটু সেদ্ধ হবে যেহেতু আস্তা একটা রোস্ট করা হচ্ছে মুরগির সেই জন্য তো আমি ঢেকে দেব ঢেকে তারপরে আমি চুলার জালটা কমিয়ে দিব তাহলে সুন্দর করে এটা জাল হয়ে যাবে এই যে দেখছেন এভাবে মুরগিটা হয়ে গেছে মুরগিটাও ভালো সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি দু তিনটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব এখানে আমার রোস্ট রান্না হয়ে গেছে এখন আমি পোলাওটা রান্না করব পোলাওটা প্লেন পোলাও রান্না করব এটার মধ্যে এক্সট্রা কোনো কিছু না নর্মাল যেভাবে পোলাও রান্না করে তো সেভাবে আমি আজকে পোলাওটা রান্না করব ওরকম ডিটেলসে আমি দেখাবো না জাস্ট কিভাবে রান্না করেছি সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আর যারা পোলাওটা আসলে নতুন যারা রাঁধুনি বা ভাইয়ারা আছে যারা প্রবাসে থাকে তাদের জন্য হয়তো বা একটু উপকারে আসতে পারে এই রেসিপিগুলো সেই জন্যই শেয়ার করা পোলাও মাংস এগুলো যারা অনেক বেশি পাক্কা রাঁধুনি তারা তো জানেই তো যাই হোক এভাবে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে তেজপাতা এলাচ তারপরে ঘি দিয়ে দিয়েছি প্রথমে তারপরে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা আমি ব্রাউন করে ভেজে নেব তারপরে এর মধ্যে একটু রসুন দিয়ে দিব এই তো সিম্পলি যেভাবে পোলাওটা রান্না করে সেভাবেই রান্না করব তো পোলাওটার যে চালটা সেটা কিন্তু আমি প্রথমেই দেখিয়েছি অনেক আগে ভিজিয়ে রেখেছি আর পোলাওর চালটা যদি তিন চার ঘন্টা আগে ভিজিয়ে তারপরে পানি ঝরিয়ে ঝরঝরা করে রাখা হয় তাহলে পোলাও রান্নাটা কিন্তু ঝরঝরা হবে আর পোলাওটা অত বেশিক্ষণ লাগবে না পোলাওটা দেখতেও অনেক ঝরঝরা হবে তো আজকে বিশেষ কোনো দিন না এক হচ্ছে রবিবার তো অন্যান্য সময়ও আমি রবিবারে একটু ভালো রান্না করতাম আমি সাজকে বলছিল এভাবেই যে পোলাওটা রান্না করো তো চিন্তা করলাম পোলাওর সাথে একটু রোস্টও করে ফেলি সেজন্য আর আগে দেখা গেছে আমি স্যার রবিবারে ছুটি থাকতো বাসায় থাকতো সেজন্য আমি একটু রবিবার দিনটা একটু ভালো মন্দ রান্না করতাম তো আজকেও রবিবার সেজন্য পোলাও আর মাংস রান্না করছি ওরকম বিশেষ কোনো দিন না তো ছুটির দিনগুলোতে আসলে ভালো লাগে পরিবারের সবাই একসাথে বসে খেতে আর এখন যেহেতু আমি সারা বউ বাসায় আছে তো চিন্তা করলাম যে সবাই বাসায় আছি সেজন্য একটু ভালো কিছু রান্না করি এই তো কথা বলতে বলতে আমার রান্নাগুলো হয়ে গেছে আর দেখছেন পোলাওটা অনেক বেশি ঝরঝরে হয়েছে আর এখন আমি এই পাতিলাটার নিচে একটা তাওয়া দিয়ে দিব তাহলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পোলাওটা গরম থাকবে কারণ একটু পরে খাবো সেজন্য না হলে ঠান্ডা হয়ে যাবে তো এভাবে করে আমি তাওয়াটা দিয়ে দিয়েছিলাম আর এখানে আমি সালাদগুলো কেটে নিয়েছি 
তো আজকে সালাটা একটু ভিন্ন রকম করে কেটেছি এই যে দেখছেন এভাবে করে লম্বা লম্বা করে কেটেছি শশা আর গাজরটা আমি এভাবে কেটে নিয়েছি আর টমেটো আর সালাদ পাতাটা ওভাবেই কেটে নিয়েছি নর্মালি যেভাবে কাটি তো এগুলো সব দিয়ে এখন আমি সালাদটা বানিয়ে নিব আর সালাদটা আমি খুব নর্মালি বানিয়েছি এখানে আমি একটু লেবু দিয়েছি লবণ তারপরে অলিও তেল এগুলো দিয়েই আমি সালাদটা বানিয়ে ফেলেছি এর মধ্যে আর অন্য কোনো কিছু আমি দিব না এভাবে কিন্তু সালাদটা অনেক বেশি ভালো লাগে আর সালাদের মধ্যে পেঁয়াজ আমার খেতে একদম ভালো লাগে না মানে কাঁচা পেঁয়াজটা আমার একদম ভালো লাগে না আমি শুধু কাঁচা পেঁয়াজটা মুড়ির মধ্যে খেতেই ভালো লাগে কিন্তু সালাদের মধ্যে কিন্তু ভালো লাগে না সেজন্য আমি পেঁয়াজটা কখনোই দেই না তো এই সব কিছু দিয়ে তারপরে ভালো করে আমি এই সালাদটা একটু মাখিয়ে নিব আর সালাদটা আমি খাওয়ার একটু আগে করেছি না হলে বেশিক্ষণ আসলে লবণ তারপরে এই যে সব কিছু দিয়ে রাখলে না সালাদটা খেতে ভালো লাগে না একটু অন্যরকম গন্ধ এসে যায় তো সেজন্য আমি সালাদটা খাওয়ার আগেই বানিয়েছি তো সালাদ বানানোর পরে সব কিছু টেবিলে সার্ভ করে নিব নিয়ে তারপরে আমরা সবাই একসাথে খেয়ে নেব খাবারটা তো আজকে আমার ভিডিওটা এ পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো ব্লগে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ